ആ സത്യം ഇന്ത്യ ലോകത്തോട് ഉറക്കെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാക് അധിനിവേശ കശ്മീർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചത് വെറുതെയല്ല പാക് അധിനിവേശ കശ്മീർ ഒരു ദിവസം അത് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുമെന്നുള്ള തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രതികരണം വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലും ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയത്തിലും ആളുകൾ എന്തു പറയുമെന്ന ആശങ്ക വേണ്ട പകരം പുതിയ നയങ്ങൾ കൂടി നടപ്പാക്കും രണ്ടാമത് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നൂറ് ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സമ്മേളനത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ പ്രതികരണം നടത്തിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ നടപടി ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണവും നിർണായകമാണ് പ്രശ്നം മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് അല്ലെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരതയാണെന്നും അടിവരയിട്ട് ഇന്ത്യ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച മന്ത്രി ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യം അയൽരാജ്യത്തിനെതിരെ ഭീകരത നയമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇന്ത്യൻ നിലപാട് വ്യക്തമാണെന്നും പാകിസ്ഥാന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലാണ് അസാധാരണകൾ ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരതയെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വെങ്കയ്യ നായിഡുവും സമാന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി എന്നതും ശ്രദ്ധേയം ഇന്ത്യ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ വലിയ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ രാജ്യത്തെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ നടപടിയിൽ അപലപിച്ച പാകിസ്ഥാൻ വിഷയം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പോലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല കശ്മീർ വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യം മാത്രമാണെന്ന ഇന്ത്യൻ നിലപാട് തന്നെയാണ് ലോകം അംഗീകരിച്ചത് സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ യു എൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയും ഇമ്രാൻഖാനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമോ എന്നും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇതിന് മറുപടി നൽകുകയെന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാം കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനുമായി ഇനി പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന വെങ്കയ്യ നായിഡുവും രാജ്നാഥ് സിംഗും പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇനി പാക് അധിനിവേശ കശ്മീർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത